பிரபஞ்சத்திற்கு கோடி நன்றிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று பார்க்க போவது முன்ஜென்மத்தில் ஏற்பட்ட சாபங்களை போக்க வேண்டுமா வாங்க நம்ம வீடியோவிற்கு போவோம் கடவுள் ஒருவரே ஆனால் தெய்வங்கள் பல பல இந்த கருத்தை நான் பல வருடங்களாக கூறி வருகிறேன் இந்த உலகத்தை படைத்தது ஒரே சக்தியே இந்துக்கள் அந்த சக்தியை பிரம்மம் என்றும் முஸ்லிம்கள் அல்லா என்றும் கிறிஸ்துவர்கள் பரமபிதா என்றும் அழைக்கின்றனர் ஆனால் அந்த போரண பிரம்ம பிரபஞ்சத்தை காக்கும் பொருட்டு மூன்று சக்தியை தெய்வங்களை படைத்திருக்கிறது ஆக்கள் என்று சொல்லப்படுகிற திருஷ்டி தொழிலுக்கு பிரம்மனையும் காத்தல் என்ற பாதுகாக்கும் தொழிலுக்கு விஷ்ணுவையும் அழித்தல் என்ற சம்கார தொழிலுக்கு ருத்ரனையும் அல்லது சிவனையும் படைத்திருக்கிறார் இறைவன் இறைவனுக்கு பெயரே இல்லை என்று நாம் அறிவோம் சைவர்கள் அந்த இறைவனுக்கு சிவன் என்றும் வைணவர்கள் அந்த இறைவனுக்கு மகாவிஷ்ணு என்றும் சொல்கின்றார்கள் உண்மையில் பிரம்மம் என்ற சொல்ல பிரம்மம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இறைவனுக்கு சிவன் என்ற பெயர் இருக்கின்றதா அல்லது மகாவிஷ்ணு என்ற பெயர் இருக்கின்றதா என இங்கு நாம் ஆராயப்போவதில்லை காரணம் இந்த ஆய்வு தேவையில்லாதது இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு தெய்வத்தின் ஆளுகை பரிபூர்ணமாக இருந்து வருகின்றது எனவேதான் தமிழகத்தில் பற்பல பகுதிகளில் பெண் தெய்வங்களின் அருளாட்சி நடைபெற்று வருகிறது அந்த குறிப்பிட்ட அந்தந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அந்தந்த பெண் தேவதைகள் மக்களுக்கு அருள் புரிந்து வரு வருகிறார்கள் உதாரணத்திற்கு சொல்வதென்றால் திருவாச்சூரில் மதுர காளியம்மனும் சமயபுரத்தில் சமயபுர மாரியம்மனும் திருவேற்காட்டில் கருமாரியம்மனும் மயிலாப்பூரில் முண்டகண்ணியம்மனும் பக்தர்களால் அதிகமாக ஈர்க்கப்பட்டு வரும் ஆலயங்கள் என்று சொல்லலாம் அந்த வகையிலே அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி ஆலயங்கள் தமிழகம் முழுவதும் பற்பல இடங்களில் இருக்கின்றன அதில் ஒன்றுதான் பரமக்குடிக்கு அருகேயுள்ள அங்கால பரமேஸ்வரி ஆலயமும் ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பரமக்குடி என்ற ஊர் வைகை ஆற்று ஆற்றங்கரையோரமாக அமைந்துள்ளது புகழ்பெற்ற நடிகர் கமலஹாசன் பரமக்குடியில் பிறந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வைகை நதிக்கு வடபுரத்தில் அமைந்துள்ள யமனேஸ்வரம் என்ற சிற்றூரில் தான் அங்கால பரமேஸ்வரி குருநாத சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது பல் பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக அருள்மிகு அன்னை அங்கால பரமேஸ்வரி அல்லாட்சி புரிந்து வந்தாலும் சுமார் முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்புதான் சிறிய வெக்கிரகம் வைத்து அம்மனை அப்பகுதியில் அப்பகுதி வாழ் மக்கள் வணங்கி வந்தனர் சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் பகுதி வாழ் மக்களால் அந்த விக்கிரகம் தற்போதுள்ள இடத்தில் பிரதிஷ்டை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு பரிவார தேவதைகளோடு ஆலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது மூர்த்தி சிறியதானாலும் கீர்த்தி பெரியது என்ற பழமொழிக்கேற்ப சிறிய கோயிலாக இருந்தாலும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தெய்வமாக கருதப்படுகிறது சமீபத்தில் வேலன் என்ற தொலைக்காட்சி தொடரில் அந்த கோயிலின் சிறப்பை பற்றி எடுத்துச் சொல்லப்பட்டது இந்த கோயிலின் சிறப்பு என்னவென்றால் யாருக்கு என்ன சாபம் இருந்தாலும் ஜாதகத்தில் எத்தகைய தோஷங்கள் இருந்தாலும் இந்த கோயிலுக்கு வந்து அங்கால பரமேஸ்வரி தாயாரை வழிபட்டு உள்ளம் உருக மல் மனம் உள்ளன்போடு பிரார்த்தனை செய்து செய்து கொண்டால் பிர சாபம் விலகும் அல்லது நீங்கும் ஜாதகத்தில் தோஷம் சற்று கடுமையாக இருப்பவர்கள் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து அம்மனை தரிசித்து வழிபட்டால் அவர்களது தோஷம் விலகும் 
யமனேஸ்வரத்தில் இருக்கும் அல்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரியை சில ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வழிபட்டதால் இரண்டு சாதாரண மனிதர்கள் இன்றைக்கு விஐபியாக விஐபி என்று சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு உயர்ந்திருக்கின்றார்கள் மதுரையில் அண்ணா நகருக்கு அருகில் உள்ள மேலாடை என்ற பகுதியில் வசித்து வரும் டி சிதம்பரம் ஒரு பஸ் டிரைவர் மதுரைக்கும் பரமக்குடிக்கும் வண்டி ஓட்டுவதுதான் இவரது தொழில் இதன் காரணமாக இவர் அடிக்கடி பரமக்குடிக்கு அருகே உள்ள யமனேஸ்வரத்தில் எழுந்தறியுள்ள அருள்மிகு அங்கால பரமேஸ்வரி குருநாத சுவாமி கோயிலுக்கு வந்து அன்னையை வழிபட்டு வந்தார் அன்னையை தொடர்ந்து வழிபட்டு வந்ததால் இவருக்கே பற்பல ஆற்றல்கள் தோன்றின சாதாரண நிலையில் இருந்தவர் சிதம்பரம் சுவாமிகளாகி மதுரை மேலமடையுள்ள மக்களுக்கு அருள்வாக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தார் அன்னையின் அருளால் மதுரைக்கு அருகேயுள்ள சிலைமானில் ஒரு பெரிய கோயிலை கட்டிவிட்டார் இன்று சிதம்பரம் சுவாமிகளாக மக்களுக்கு சிலைமானிலும் மதுரை மேல அடையிலும் தொண்டாற்றி வருகிறார் அருள்மிகு அங்கால பரமேஸ்வரியால் சாதாரண மனிதனாக கருதப்பட்டவர் இன்றைக்கு சுவாமிகளாக மதிக்கப்படுகின்றார் இன்னொரு நபர் சென்னையில் வசிக்கும் பி எஸ் பரமசிவம் என்று அழைக்கப்படும் நூலாசிரியர் இவர் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை சாதாரண மனிதராகத்தான் இருந்தார் பெரிய மனிதர்களிடத்திலும் பேசுவதற்கு கூச்சப்படுவார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து அங்கால பரமேஸ்வரி ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபட ஆரம்பித்தார் அம்பிகையின் அற்புதத்தால் இவருக்குள் பல சக்திகள் தோன்றின புதுமையான ஆன்மீக நூல்களை எழுதி வெளியிட்டார் ஜோதிட கலையை ஆய்வு செய்து தோ நூல்கள் வெளியிட்டுள்ளார் தனக்குள் இருக்கும் சூட்சம சக்தியின் மூலமாக பற்பல சாதனைகளை செய்ய தொடங்கினார் மற்றவர்களும் எவ்வாறு செய்வது என வழிகாட்டினார் இதனால் இவருக்கு பல விஐபிகளின் நெருக்கத்தை பெற்றார் மேடை ஏறி பேசுவதற்கு பயந்தவர் இன்றைக்கு பல மேடைகளில் ஏறி பேசி வருகிறார் சித்த ஆராய்ச்சி மையம் ஒன்றை தொடங்கியுள்ளார் சாதாரண பரமசிவமாக இருந்தவர் இன்றைக்கு பிஎஸ்பி என அழைக்கப்படுவார் என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் அருள்மிகு அங்கால பரமேஸ்வரியே சாதாரணமர் என்று அழைக்கப்பட்ட இருவர் வெவ்வேறு துறைகளில் வளர்ந்ததற்கு காரணமே அருள்மிகு அங்கால பரமேஸ்வரி அன்னையே இதன் காரணமே சிதம்பரம் சுவாமிகளும் ஆன்மீக எழுத்து செம்மல் பரமசிவமும் வருடந்தோறும் தொடர்ந்து இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து அன்னையை தரிசித்து செல் செல்கின்றனர் இந்த ஆலயத்தின் பரம்பரை பூசாரியாக சப்பானி அவர்கள் பூஜை செய்து வருகின்றார் பிரச்சனைகளால் கஷ்டப்படும் அன்பர்கள் காணிக்கை அனுப்பி வைத்தால் அவர்களது பெயர் நட்சத்திரம் கோத்திரம் குறிப்பிட்ட குறிப்பிட வேண்டும் பூஜை செய்து பிரசாதம் அனுப்பி வைப்பார்கள் நேரில் சென்று தரிசிக்க விரும்புவர்கள் விரும்பும் அன்பர்கள் சென்னையில் இருந்து ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸில் ஏறினால் பரமக்குடி என்ற ஸ்டேஷனில் இறங்க வேண்டும் அங்கிருந்து ஆட்டோ அல்லது சைக்கிள் ரிக்ஷா ஒன்றை பிடித்து வைகையில் தரை வழியில் போடப்பட்ட புதிய பாதையின் வழியாக யமனேஸ்வரத்திற்குள் நுழைந்து ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபடலாம் மதுரையிலிருந்தும் திருச்சியிலிருந்தும் பரமக்குடிக்கு பேருந்துகள் செல்கின்றன ஒவ்வொரு வருடமும் சிவராத்திரி அன்று இங்கு கோயில் திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெறுகிறது ஜாதகத்தில் தோஷம் உள்ளவர்கள் சாபம் உள்ளவர்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு சென்று அருள்மிகு அங்கால பரமேஸ்வரி அன்னையை வழிபட்டு உள்ளம் உருக வேண்டினால் எத்தகைய தோஷமும் எத்தகைய பிரச்சனைகளும் விலகி ஓடிவிடும் எனவே பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் சாபங்களால் கஷ்டப்படுவர்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபட்டு நல்ல பலனை அடைய வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோவை பெற சப்ஸ்கிரைப் செய்தவும் அருகிலுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தவும் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் 
லைக் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும்